Amina, siku ya leo tutakuwa na maombi. Na Mungu ametaka tuombe kwa ajili ya familia zetu. Haleluya. Ametuambia nendeni mkaombe na wake kwa ajili ya familia zao, yani watoto mme na wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapenda familia. Kwa sababu dunia hii yote tunayoona watu wanatembea na nini wameundwa na familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anapoweka anapomunga mwanamume na mwanamke pamoja kuna kitu kinajengwa ambacho ni familia na familia inapokuwa taifa linakuwa na maendeleo. Koo unakuwa na maendeleo. Sasa kama familia inapokuwa haijakaa vizuri Yaani tunamaanisha mme anapokuwa ajaka vizuri, mke anapokuwa ajaka vizuri, watoto anapokuwa ajaka vizuri, ina maana mtaa hautakuwa mzuri. Mwilaya haitakuwa vizuri. Mkoa hautakuwa vizuri na taifa kwa ujumla halitakuwa pazuri. Kwa hiyo dunia yetu inakuwa kwenye mahali mbaya kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo anapotaka tuombe kwa ajili ya familia anakuwa na lengo kubwa kwa ajili ya dunia kwa ujumla taifa kwa ujumla mkoa kwa ujumla wilaya na paka unapofika kwenye familia yako wewe mwenyewe Bwana Yesu asifiwe sana Nye wenyewe mnajua ni hali gani ambayo inakuwa pale familia inapokuwa haijakaa vizuri ni hali mbaya kiasi kwamba mme anaweza akaenda kazini akawa na performance mbaya kwenye kazi mke anaweza akaenda kama mbona mimi nuna kwa ni mme kaende kazini akawa na performance mbaya hata kama amekupaza. Haleluya. Amen. Au unapopazika ana anaenda ofisini na mawazo. Kwamba nimemkwaza mme mke wangu. Kwa hiyo inawezekana kabisa kazi zake zisiende vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unless labda ni mwanamume ambaye amefungwa fomu zake kwa kiwango cha juu sana. Maana sisi tunachoamini ni Mungu anapomweka mwanaume na mwanamke pamoja anataka kutengeneza familia njema. Kwa mwanaume lazima automatically kabisa aliyeachiliwa na Bwana kwa ajili ya mwanamke ndani yake awe na ufahamu wa kutosha. Kwa sababu ye kichwa cha kuongoza familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanaume yoyote ambaye ukiona hali yake sio nzuri ujue ufahamu wake umekamata. Kuna roho ambazo zimekamata ufahamu na ndio maana huwa tunawaambia wanawake kwamba haupaswi kumkasirikia mme wako. Haleluya. Yaani wewe una namna ya kusema mimi nimechoka. Huyu mwanaume amenichosha. Mm -mm. Wewe wakati unaingia kwenye ndoa ulikuwa hujui mwanaume ametoka kwenye ukoo gani. Haleluya. Amen. Ulikuwa unajua ametoka kwenye ukoo gani? Unahusiana na vitu gani? Una mambo yapi? Kwa hiyo upaswi kumchoka ulimkubali mwenyewe akiwa na condition zake kutoka kwenye ukoo wake unaujua si ndio kwamba ukoo baada ya kuingia ukajua ni ukoo ambao uchawi ni sehemu ya maisha yao bwana Yesu apewe sifa kwa kama ni mwanaume alikuwa yeye sio mchawi lakini kulogewa kulogeka amelogeka kweli kweli na mume wako sasa wamemloga mpaka kusimama kuomba chui kufanya chochote hachui kinachohusiana na Mungu. Kwa hiyo kama ni kupigwa danadana kila namna wanavyoweza kumtumia, wanafanya. Aleluya. Kumpeleka ba anywe mpaka asijitangue, watafanya. Kwa sio swala la kumkasirikia wewe mme wako. Wewe unachotakia ni kukasirikia ile miungu inayomtesa, yale madude yanayomtesa. Ujue na una gani unakatakiwa kupambana ili zile roho zinazomtesa zimwachie awe mwanaume sawa sawa na vile ambavyo Mungu alitaka awe. Amen. Kwa sababu Mungu hajamleta duniani awe kama alivyokuwa. Ila dunia imemchanganya au ko aliyotoka eh kuna maroho ma yamempandikizwa yakamchanganya akawa hivyo alivyokuwa. Haleluya. Amen. Eh mauzinzi yakawekwa hapo. Unasema mimi nimekuchoka wewe mwanaume na usizo. Mm -mm. Na wewe uko wako umetoka kuna vitu vipo. Si Unaujua uko wako uliko toka. Kwamba mimi uko wangu nimetoka na mimi uchawi upo. Pengine uko wangu huu ndio unaoleta shida kwa mme wangu. 
Hapa naweza nikaa nasema nimemchoka huyu mwanaume lakini kumbe shida inaanzia kwenye ukoo wa nani? Wa kwako. Kwamba ukoo wako hautaki watu wakae kwenye ndoa katika maisha yao kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni jambo la msingi na la muhimu kuombea familia. Tendo hilo wana watu wa Mungu. Wake wema, wake manjaro. Unajua kama mimi nafikiri yenu au ni wake? Hmm? Wangapi wanajua kama mimi nafikiri? Ah, wako kile nitaambia sasa. Kwamba huyu ni rafiki yetu. Naona wengine wanawaza huyu dada vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mimi waka natamani unajua nyuso za furaha. Yaani natamani kuona mke akiwa na sana. Akiwa na furaha, si ndio? Hadi tunachukua tunaongea na single, tunamwambia nyie. Wake wanapaka unajalia. Na nyie tena nyuso zenu aziweki. Lakini sasa mtalia mpaka lini? Hmm? Eh. Mtalia mpaka lini? Bibi ni nini? Mbona huko huko moshi wa chakula kwa wewe. Bora mimi naona huyu ni mso nyeusi nyeusi. Nita nigiza hapa jamani au ni mwanga huu hapa umewafanya mnakoa rutu weusi amuonekane vizuri. Hmm? Yaani hakika sasa paka sura inakuwa inakuwa kama vile mtu amekasirika kumbe makume na kuna kagiza giza fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usinune. Sikasirike. Tabasamu furaha. Furaha ya Bwana ndio nguvu yako. Sio furaha ya mme. Haleluya. Amen. Eh Bwana anapofurahia unaposimama inakupa nguvu wewe. Kwamba anaona umesimama kwenye nafasi kama mke. Umesimama kweli kweli unapambana hujachoka. Haleluya. Amen. Sasa ukijikuta unanuna, sasa tukajiuliza hapa hawa ni 60 au 70. Kumbe mtu wala hata hujafika huko kwa tuko ile set that fort lakini tukiangaliana hapo ndio tuliuliza huyu ana range kwa nini ngapi hapo huyu eh hey, fly unajua ukicheka ukitabasamu sura inaanza kuonekana ime na wili inaanza kuonekana imekaa sawa haleluya amen au mna kwanga tu au au labda wachapo zetu mtuambie nyi wanga mko serious naanza pesa eh hey, mangi mimi nataka pesa yangu muda wote mamba eh hey, tuwe binti naomba usitupotezee muda ongea mambo ambayo unatakiwa kuongea tuondoke tunawaza hela sisi aise Bwana Yesu asifiwe sana Amen Kenya mimi nasikia unaona kama ile dada pale anafai paka sura yake imebadilika amekuwa tu binti wa kawaida mwanzo ni kwa sinishindwa kumuelewa vizuri lakini sasa hivi anaonekana tu mama tu ambaye ni wa kawaida binti Haleluya Amen Bwana Yesu asifiwe sana Amen Amen Tusomea ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Tusoma. Mm. Basi siku siku za karamu zao zipokuwa zimetimia. Ayubu tumo kwao akawatakasa. Mm. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hisabu wote ilivyokuwa. Mm. Kwani ayubu alisema, "Yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao." Ndivyo alivyofanya ayubu siku zote. Rudia tena sasa simu. Basi hapo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia. Anasema ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia. Ayubu utuma kwao akawatakasa. Anasema Ayubu utuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema. Akaamka asubuhi na mapema. Na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hisabu yao wote ilivyokuwa anaombea anapeleka sadaka kwa ajili ya watoto wake Ayubu. Anasema na kusongeza sadaka za kuteketeza kama hisabu yao wote ilivyokuwa. Kwa ni Ayubu alisema, mm. "Yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi." Anasema yumkini, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Hajui lakini an, anasema inawezekana hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Anasema siku zote Ayubu ndivyo alivyofanya kuombea kizazi chake. Kwa sababu sijui inawezekana huko alipo wanamtenda Mungu zambi. Wanamkufuru Mungu mioyoni wao. Wacha niombe toba. Wacha niwatakase na nitoe sadaka kulingana na idadi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. 
anazungumza nini anajua an, anajua umuhimu wa kuombea familia anatambua umuhimu wa kuondoa wa, wa kuombea watoto leo inawezekana kabisa kuna watu hapa ni wazazi na mna watoto wako chuo wengine wameshaanza maisha wengine ni wadogo bwana Yesu asifiwe sana eh, lakini wewe unajua situation ya chuo ulishapita eh pengine una mtoto wako yuko chuo au na mtoto wako squeeze acha sio chuo secondary tu form 1 form 2 watoto wa maisha yamebadilika tuko toka songea hapa Luvuma last week tuko kwenye hoteli tuliofikia tunakutana na binti wadogo tu watoto wadogo tu wa kike na wa kiume wanakumbatiana wazalani watoto wa watu mama zao inawezekana nikanye haleluya lakini wanakumbatiana kwenye masimu pool wanaruka ruka mablesia wewe watu blesia na bi na nijao tu bas yani kwamba na sisi tuishi kizungu tu na tumbo yao meusi wameacha wazi kila kitu mili yao yote miausi pa imeacha wazi amebaki tu na blesia na, na, na zile pants alafu ji imagine tu ngozi ya mtu mweusi unajua tunapenda kuiga imagine mtoto mweusi ngozi jeusi na vile vitu vya yake kavaa alafu tumbo kubwa na machips na hapa hela za matumizi wanaona kula chips matunda kwa makubwa pa vitu havieleweki kukutana naye anajiuliza huyu mama wa baba kwa ukiangalia sule binti mdogo lakini ndo kabambikizwa kakana kitoto kidogo kijana wanakumbatiana na indungia kwenye maji pa jamani ndio anunulieni simu mpuni haleluya tunaomba mkoa huu wa Kimanjaro mwasaidie watu wa, kama ni nyumba zenu mweke simu mpuni watu wanaenda kuanaribika mtoto anaribika wale sasa sifio sana Unaweza kusema mimi mwanangu sasa hivi ndio kwanza yuko chekechea tulia. Haleluya. Weka swimming pool chekechea siku hizi kuna watoto wako darasa miaka 4 mi mitano ameshajua mapenzi. Four years. Miaka mitano ameshaanza kupapasa papasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Ayubu alichua umuhimu wa kuombea familia mapema. Kwa sababu gani? Kuna namna ambayo kuna vitu vinafanyika au mambo yanafanyika kulingana na dhambi ambazo zimetoka kwa mababu na mababu au kwa wazazi. Haleluya. Unashangaa mtoto mdogo anaanza kushikana kushikashika nini? Kumbe babake mwenyewe mzizi wa kupindukia. Alafu hiyo ni spirit kwamba ime haijatokea tu kwa babake, ila imetoka kwenye kuanzia nyuma huko. Sasa usipojua, unaweza kujikuta watoto wako wote wanakuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ni kitu ambacho tunatakiwa kuhakikisha mara kwa mara sio leo tu. Unajifunza kuombea familia yako. Ombea kizazi chako. Paka uone mtoto wako amefikia kusudi lake. Ajua sisi tumeelewa kwenye familia ambazo wazazi walikuwa bado hawajamjua Mungu. Si ndio? Mimi umetoka kwenye familia ambayo mzazi pengine alikuwa anamjua Mungu. Lakini leo hii wewe sasa umeamua kumjua Mungu. Kwa kama wewe umeamua kumjua Mungu, saidia kizazi chako kwamba kabla ya muda hujafika fulani, mwanangu wewe ameshajua kusudi lake. Asishishi tu duniani hapa ovyo ovyo. Mwambie mapema kabla hajaenda chuo, unajisikia anza kuombea. Anza kumwambia kabisa mtoto wako anza kumuuliza ndani yako unasikiaana na zile my ambition sijui unajua na mimi nataka kuwa daktari mhm mm haleluya amen yani amesha sikia wenzake kule shuleni kwamba nataka kuwa nurse na mimi nataka kuwa nurse nataka kuwa daktari nataka kuwa mwasimu mhm mm mfundishe mtoto wako kwamba kuna kusudi duniani mapema akiwa mdogo kwamba usishishi unafikiri leo sisi tumekuwa tunajua tuna makusudi yetu duniani si tunaenda direct haleluya kwa nini unajua tungepoteza tusingepoteza muda tungeenda direct kwamba kuna sehemu tunatoa ujinga tutasoma labda kuanzia muda fulani mpaka miaka fulani tukimaliza hapo sisi tunatakiwa kwenda same flan lakini sasa unakuja kujua kusudi uzeeni ndio changamoto sasa kwa hiyo kuna kwa kuna safari umeshapita pita ambayo ulikuwa hutakiwi kupita kwa hiyo Yesu asifiwe sana sasa wewe ukishaijua kweli msaidie mtoto wako asipite akahangaika akazunguka kwa sababu wewe ni mama ambaye Mungu ameachilia ame mtoto apite kwenye tumbo lako 
sio wako yule Mungu amemwachilia kwa ajili ya kusudi kwenye hii dunia haleluya kwa hiyo unachotakiwa ni kwamba Mungu umenikabidhi huyu mtoto e, ninapoondoka duniani hapa ninataka nihakikishe mtoto huyu amesimama kwenye kusudi lako unafika mbinguni udaiwi kwamba wewe kwanza nilikupa watoto alafu watoto wote umenipotezea wote umeshindwa kwa lile Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasavyo nani anamlea sasa shule shule mzazi ndio wa kwanza kumlea mtoto katika njia ipasavyo kabla hujampeleka kanisani kabla hujampeleka shule wewe ndio unatakiwa kuhakikisha unaijua Biblia vizuri unasoma neno la Mungu vizuri na mtoto unamsha chakula kizuri cha neno la Mungu haleluya amen bwana Yesu asifiwe sana sasa sijui kama watu wa Mungu hata neno mnajielewa sijui maana huku nani moshi huku Kilimanjaro udini ndio ume, umewabana sana kuna mambo ya udini mno ambayo mpaka inafika sasa hatua mkoa unakuwa mpweke mtupu haueleweki haleluya yes mnaona huko mkoa wa Kilimanjaro wachaka ni wakona mkoa hii sifa za wachaka tunaweza kusikia kule mjini tukipita kwenye mikoa mbalimbali unakutana na mchaga mangi sijui nani mangi sijui nani sijui huyu ana maduka ana manini wako tiarai wako wapi wachaga njoo mkwani kwao unatamani ukimbie dakika mbili mwambie Mungu kwa hiyo ulileta hapa haleluya mkoa wa Mlaila hauna furaha au nyenye mmeshazoea haleluya wewe tumeshazoea sisi tunazunguka mikoa na mikoa. Tunakwambia ukweli, tunaijua mikoa ambayo inahitaji msaada wa ukombozi. Hii Tanzania. Haleluya. Yaani unaingia kwenye mkoa mpaka unasikia majones. Siku yani hamna totote. Najiuliza niombe maombi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa wake tengeneza familia yako. Na Mungu katupa hii nafasi ya ya, ya, ya kuwa na the wise. Aje tuambie tuna the husband. Katuambia tuwe na the wise. Haleluya. Hmm? Yeye alijua kabisa kwa nini anataka wake waweze kusimama. Kwa sababu anajua kuna, kuna ukubwa kwenye dunia hii. Ukubwa wanaume wengi wako mafichoni. Nikisema mafichoni inamaanisha wako utumwani. Wana wamefungwa fahamu zao akili zao sio kwamba hawana ufahamu sio kwamba sio watu wazuri ni watu wazuri kiasi kwamba wangeweza kubadilisha dunia hii lakini sasa ndio wamefungwa kama mtu anapokea milioni mbili, milioni tatu kwa mwezi hata milioni tu hata laki saba lakini ukienda ba paka na madeni ana madeni sasa wewe ufahamu akawai ila maana angekuwa amefunguka kwa mzake tungekuwa na maendeleo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke utakiwa kusema ni mimi nimechoka na relax. Mm, si relax kama shetani ushindi. Hatulilax wa Kristo. Kama shetani basi shinda. Mm -mm. Tunapambana mpaka kieleweke kwamba hauchukui cha kwangu. Na hakikisha mpaka huyu jamaa Mungu aliyenipa kwenye maisha yangu fahamu wake unafunguka Haleluya. Amen. Hata kama mimi hapa nilikuwa nguta bangi, nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa nalewa, Mungu leo kanifungua ufahamu. Nafikiri mimi wako yeye nani asifunguli. Haleluya. Amen. Inawezekana ila hujaamua kusimama kwenye nafasi. Wewe ndio msaidizi, alafu kichwa kioni, mnaendaje sasa? Maisha yatakuwaje? Na sasa hizi unaona wanawake wengi wanapambana kwenda kwa wanawake wa kichanga anapambana kwenda kwa mwanaume yuko mjini wa mwanamke ndio yuko kijijini eh wanawake wanapambana kweli kweli anauza nyanya chungu anauza sijui nini anauza hiki na kile anapambana kweli mwanaume anakula bata kule mjini anaona wanawake pembeni pembeni kule alafu siku za christmas ndio unakutana hapa kwamba ah ndio simu ya kulizikia bora hizo asifiwe sana haleluya Eh usisema yani huyu amekuja kutusema wachaka sisi. Mm -mm. Ni roho ya Bwana ameshuka kwa ajili ya kukuweka sawa kama mke. 
usishie kukaa na kuuza nyanya chungu miaka na miaka. Haleluya. Amen. Usikae na kuisha na kuuza kaloti miaka na miaka. Achana kukumbatia makoti na masweta kuko kwenye baridi wakati wote. Muda huu ni muda wa kuamka na kuyaonyesha dunia na kuonyesha kimajaro kwamba mimi sio zaifu. Haleluya. Mimi sio zaifu, sio mnyonge mnyonge. Ninaye Yesu ambaye anajua kuainua wanyonge kutoka jahani na kuwapandisha juu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sitaki ukae unaniona mimi wa ajabu ajabu. Bwana Yesu apewe. Kwa hiyo tunapoomba tambua umuhimu wa mambo kama haya aliyokuwa anafanya hayo. Ayubu aliomba kwa ajili ya watoto wake. Ayubu alitoa sadaka kwa ajili ya kila kichwa cha mtoto wake. Sisi tuna watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuna watoto. Na kati ya maagizo ambayo Mungu aliyowahi kutupa siku nyingi ni kuhakikisha tunawatolea sadaka watoto wetu tena sio sadaka za kawaida. Haleluya. Na tumekuwa tukifanya hivyo. Na tumekuwa tukiona mabadiliko kwa wale watoto. Sio kwamba tuombe, tunaomba. Unajua mtu anaweza kusema watumishi wa Mungu watoto wao watakuwa wazuri, yani maisha yao yatakuwa ni mazuri sana. Lakini unaweza ukaangalia watoto wa watumishi wa Mungu wao ndio vitu havieleweki. Na wewe unaona mtoto ni mchungaji, mimba kabla hata ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ainaga cha mchungaji kama mtoto hujamwombea atavurugwa tu. Haleluya. Sasa imagine wewe mtu wa Mungu au mama wa nyumbani eh ambaye Mungu amekuweka eh akakupa na familia na watoto zaidi ya mmoja. Wengine una watoto watano, wengine watoto wa saba, watatu, wawili mmoja Eh hawa mmoja mmoja ana maana anaendelea kuzaa. Haleluya. Sasa katika hao watoto watano au saba wote wameshasimama kwenye kusudi la Mungu. Au wote ndio hawamjui Mungu kabisa. Haleluya. Kwa kaa MD ujize kwamba kama watoto wangu wote hawa watano hawamjui Mungu. Hivi hii familia tunaishi jeshi. Tunaendaje? Sio swala la kumlisha tu mtoto kwamba hebu njoo ukalini ba mahesabu ya dukani hapa ise. Umesikia? Yaani usimlishe tu kukalini mahesabu ya dukani. Mlisishe neno la uzima kwenye maisha yako. Haleluya. Duka duka sio uzima. I'm telling you. Duka sio uzima. Hatutegemei biashara. Hatutegemei pesa. Hatutegemei elimu tulizo nazo tunamtegemea Yesu. Amen. Haleluya. Sisi tungekuwa tunategemea hivyo vitu tusingefika hapa. Tusingefika hapa. Leo hii ni Disemba kuanzia Januari. Eh? February mpaka Disemba hii tunazunguka mikoa kwa mikoa kwa ajili ya kufanya gathering. Na kila gathering moja sio chini ya milioni Tena hii milioni tano tunotangaza milioni tano kwa Kilimanjaro jamani tusaidieni kuchanga na nini sadaka za kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro hiyo ni, ni, ni sehemu ndogo ya budget. Haleluya. Lakini budget inayohitajika ni zaidi ya milioni tano. Ila tuchukulie tu mfano milioni tano kila huduma. Ndani ya mwezi mmoja tuna huduma kama nini? Tunatoka mkoa huu tunaenda mkoa huu tunaenda mkoa huu. Milioni shilini ndani ya mwezi mmoja inahitajika hii kwa, kwa kawaida tu lakini nayo itajika ni zaidi ya milioni 20 yani hapo tutajeka mahesabu ya ya, ya watumishi kulala watu tunaowazunguka nao na hii atajeka kwa ni zaidi ya hiyo pesa tungekuwa tunasema tuanze kutegemea sijui sadaka za waumini sijui kitu gani tusingefika hapa tunalala mbele kwa Yesu baba wewe uliyeanzisha hii safari sisi ni wewe tu. Amen. Yaani ni wewe. Amen. Na leo tunaona tuna tunaenda, tunaenda. Na tunazidi kusonga mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikwambia usitegemee biashara, sikwambia ufunge biashara. 
na kwambia jifunze kwamba akili yako isiwaze business zaidi ya kumwaza Kristo. Aleluya. Amen. Yaani Kristo awe hapa moyoni. Ukimweka Yesu moyoni, utaona jinsi Mungu anago ku, kuheshimisha. Utaona Mungu ambapo anaweza ana, 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 anaweza kuhakikisha pale palipo shindikana unapenya kati kati ya watu na kuangalia jinsi gani ambavyo unatoboa sema ambao ulikuwa unaona ni nzito ni ngumu hata najiuliza hawa wanawezaje kupita huyu anawezaje kupita lakini kwa sababu aliamua kusema mimi Yesu ndiye nitakayemshikilia maisha yangu yote sina sehemu nyingine ya kukimbilia amen haleluya sasa mara nyingi tunakuwa tunajisahau eh unaamka asubuhi na kupukia tu mkoba wako kwa zile hela zangu mangi Aleluya. Yaani unalala unaamka unaweza pesa unaweza kushangaa mnaota afu nyewe unaweza kama una, unaota pesa kabisa wachanga nyinyi. Sasa kwa unalala usiku na milioni 10 yangu ilikuwa hapa ise ndio kwenye ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Aleluya. Si nyewe yeye mnajijua lakini. Si ndio. Kwa hiyo sana pesa. Chaka ta kupunguza bei ya nini ngu. Mambia hapa nipunguzie nyanya mama hujui tu ndiko zitoa. Hujui ese. Bwana Yesu asifiwe sana. Aleluya. Sasa mimi nakupa tu namna nzuri kwa sababu tunakutana na wamama kule mtaani wa mama wa Kichaga wamevaa masweta socks kubwa kubwa mpaka wanajuliza huyu bibi wa watu binti tu sio mtu mzima ati mama akusema sijui mama mm -mm. binti tu lakini kavaa mkoti mkubwa hata jua kali kama hivi wanakuta amevaa mkoti mkubwa socks pana yani utasema yuko sijui nchi gani kwamba sasa hivi ni sama sijui ni sama au winter winter season Yaani unasema mm, wewe mbona hivi watu kali? Sio kama ni winter, hapo tafu winter. Kwa nini ufae hivi kama ueleweki yani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguo nyingi, nyingi. Paka ile kitu sehemu unachita. Unajuliza huyu. Kwa nini kuna hela huyu ameweka kwenye makoti kwamba imekuwa ni benki huko ndani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, tu vizuri. Uonekane ndada wa Yesu mama wa Yesu ambaye Yesu anafurahia kikona mpendeza uko vizuri si ndio Mbona mm? Bora mnisiki Au nyaya mambo amna Bora Yesu apesi Amen Haleluya Amen Mwaka jana niliongea niliongea kwa habari ya, ya kuweka vitu sawa Sema nyewe wacha kwa mnaweza mkakuta ndani maganda ya ndizi yamejaa Sasa hivi naamini maganda ya ndizi yatakuwa hapo. Si ndio? Tuliwaambia wao ya kwenye nyoo wangu anandizi ndizi kwaambia mm, wewe mke hakikisha unakuwa una, una, unaipenda familia yako. Unapenda nyumba yako. Acha kujaza maganda ya ndizi nyumbani. Huku siku na ndizi. Si ndio? Nyewe mnajua yani wewe unajua kuna mwingine hapa anaongea lakini anaelewa kwamba sasa hivi nimeacha mandizi. Same flani anajua kwamba kuna maganda nimeacha eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema mtumishi, ulikuwa unaongelea habari za kuombea familia. Sasa kwa ni maganda ya ndizi pale tukaje. Kote kote tunagusa. Mimi ninachotamani mtu anayejiita Mkristo yoyote yule anayesema mimi ni wa Yesu, Yesu ni mfano. Sijui kama unajua Yesu ni mfano. Mwenye mamlaka moye kila authority. Haleluya. Sasa ninatamani mtu ambaye ana Yesu ndani yake aishi kifalme. Amen. Tunaelewana vizuri? Amen. Eh, sasa leo mbona kazi? Tutunduko kwa ni pamoja. Amen. Ninatamani mtu anayemuelewa Yesu aishi maisha ya nini? Ya kifalme. Tunamwaibisha Yesu sana wa Kristo sisi. Na ndio maana inakuwa ni ngumu kweli kweli kumsaidia mtu kumkombisha habari za Yesu ambaye sio wa imani ya Kikristo. Kwamba Yesu anaponya anakuuliza, anaponya wewe unauza karoti. Mimi unaiona na golf. Angekuponya kwanza kwenye hizo karoti, ukatoka kwenye karoti, ukafungua frame fulani ndio umekuja kuniambia mimi kwamba Yesu anaponya. Haleluya. 
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mimi natamani kuona basi hata vaa yako iwe ni vaa ambayo ni ya heshima lakini at least inaonyesha mnao nuru. Sio giza. Si unajua mwenye mtu kuna mtu akivaa nguo anasema wala kama fukuto huko ndani. Pamechemka ndani mwake yeye mwenyewe. Lakini wewe ndio unaanza kuliona kama fukuto liko kwako. Ngoo kavaa mwingine. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kuna namna nzuri ya kuhakikisha tunajiweka sawa hata kama tuko bize. Tunaelewa na vizuri jamani. Amen. Tumisho naelewa watu wako hawa vizuri. Bado 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 tuna tunasoma. Luka sura 23 mstari wa 28. Tusoma. Mm. Yesu akageukia akasema Yenye binti za Yerusalemu msinililie mimi bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu Anasema Yesu akawageukia akasema Enyi binti za Yerusalemu enyi wa mama wa Kilimanjaro enyi wa mama wake wa mikoa yani sio watu wanaotutazama Anasema ba msinililie mimi Alikuwa anamaanisha nini Yesu kwa nini anasema tusimlilie Yesu? Anawaambia kwa nini msinililie mimi? Anasema mimi ninaleta uzima. Lakini ninapoleta huu uzima, natamani uhakikishe nafsi yako na watoto wako na jamaa zako na ndugu zako hawapotei wanaingia kwenye huu uzima. Ndio maana anasema msinililie mimi. Jililieni nyinyi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Ukisoma neno la Mungu vizuri kuna sehemu ambayo anasema eh, anayeangamiza nafsi yake kwa Bwana. Huyo ndo ame, amefanya nini? Anayepoteza nafsi yake, si ndio? Anayepoteza nafsi yake kwa Bwana, anayeangamiza. Huyo ndo ameshinda. Haleluya. Na ndio ndo amepokea uzima. Ndio maana Yesu anasema lilieni nafsi zenu kwamba hakikisha unajua huu uzima ndio uleta una maana gani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapaswa kuhakikisha tunafanya maombi ya mara kwa mara kwa ajili ya ndugu zetu, jamaa zetu, familia zetu, kwamba tunalia kwa ajili ya watoto wetu waweze kusimama kwenye nafasi zao. Amen. Sio tu kumpa hela aende shule. Mimi nakwambia kabisa shule haijui nafasi ya mtoto wako. Hamna shule inayojua nafasi ya mtoto wako hata moja kwamba unapeleka mwanafunzi wako shule umkabidhi kwa mwalimu kwamba mwalimu aise natoa milioni tatu hii hapa hakikisha huyu mtoto anasimama kwenye kusudi ambalo Mungu ameliweka katafute hiyo shule hapa kama ni a christian school ambayo kidogo wanaoelewa wa makusudi duniani kama zipo basi ni moja Tanzania hii sijui haleluya bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo Amna sehemu nyingine ya kuweza kumsaidia mtoto wako kujua nafasi yake zaidi ya kwako wewe. Na ukilia ndani yako kwamba Mungu nimesimama mimi kwenye nafasi yangu kwa ajili ya huyu mume, kwa ajili ya watoto wangu. Kila mmoja akapate kusimama kwenye nafasi. Na ukaweza kuwa mwaminifu na kumtolea Mungu sadaka. Kuna namna utakapoangalia utakapoona upenyo ukionekana kwenye maisha yako na ndugu zako na watoto wako utaona upenyo kabisa na saa nyingine Mungu anaweza akakufunulia kwamba mtoto wako huyu hapo kwamba nafasi yake hii hapa mimi mwanangu wakati ana, anaanza shule alikuwa ni mtundu mno mtundu mno haleluya yani kila siku lazima uletewe kesi Mwanao TV yeye anapasua yeye anapasua kabisa. Yaani anana gongo na anapiga tu. Pa. Mwenua leo TV kesho imepasuliwa. Sasa hiyo si hasara. Kwamba yani hela zitakuwa zaishaje kwenye TV. Alafu unaweza ukapiga mpaka ukaua. Unaweza kunua nyingine anapasua, utapiga mpaka utaua. Kumbe ni maro tu yamekaa ndani ya mtu ndani ya mtoto naenda shule anarunda shule walimu wanapiga simu mtoto jamani naomba mkae basi naye msaidie huyu mtoto 
Yaani hakika kidogo kavinya wenzake, hakika kidogo kapika kibao wenzake. Yaani yeye muda wote ni kuruka ruka ni mahangaiko. Yaani ndani darasani yeye akaya atulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watoto mnajua kwamba hapa ninapozungumza unajua huyu ni kurwa huyu, anayezungumzwa hapa huyu Johni. Sindio? Hmm? Au njoo watoto wenu sio watu. Hmm? Sawa tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliingia kwenye maombi. Piga maombi. Kamba huyu mtoto mm -mm. hizi sifa tuzitaki kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa leo mwambia Mungu inawezekanaje yani hii haiwezekani? Inakuwaje kwaje? Wewe umeweza kutusaidia sisi tukasimama. Umetupa kazi tutembee kwa ajili ya kazi yako. Shurika na hawa watoto. Hakitaki kesi yoyote. Haleluya. Sasa hivi hatusikii kesi. Kienda shule sema Ezekiel. Oh my god, kabadilika. Mtoto kabadilika kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni tu yani ule tu u u u, u kaka kaka tu ule kwamba ni, ni mkaka lakini hali ile ya kusema muda dakika chache kisha mkwaruze huyo imeisha. Na ni kwamba anapaswa vitu. Hamna. Sababu kuna ugopa atakunua vitu. Lakini sasa hizi unanunua tu vitu vinakaa. Muda. Haleluya. Amen. Unajua unaweza kuwa unasema mimi kwa kweli. Unaona ni kawaida kwamba mimi nanunua kumbe ni roho ya mfilisi imemwingia ime, ime mtoto. Wewe unakuwa unaona tu ah vizuri wewe ninunue. Tapiga tu ndanunua. Tapiga. Ni roho ya mfilisi wewe unaanza siku ya siku huna chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna umuhimu wa kuombea uzao wako. Kuna umuhimu wa kuombea watoto wako. Amen. Na umuhimu huo tunaanzia sasa hivi. Yaani wewe una, 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 unaanza ku, ku predict, predict maisha ya mtoto wako yajayo. Kwamba sasa hivi na kanyaga naomba kwa ajili ya watoto mpaka wa watoto wangu. Amen. Unaomba mpaka uzao wa watoto wako. Kwa mimi mwanangu mimi hata alibikiwa. Aise mimi nilipita huku lakini huyu hatapita. Amen. Baba yake alipita huku mwanangu hapiti. Atanyooka sawa sawa na Bwana anapotaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna siku tumeingia kwenye maombi, maombi haswa ya watoto mpaka unalia. Alafu siku hiyo hiyo Mungu akaachilia, akatuambia maneno mazuri kweli kweli juu ya watoto wetu akasema huyu nimemweka kwa fulani huyu atakuwa mtu wa fulani akasema wow amen god you are so wonderful kwa hiyo mimi nakwambia kabisa inawezekana mbele za Mungu unapoingia kwenye maombi na Mungu akakufunulia juu ya hatima ya mtoto wako amen ndio mzazi kakukabidhi kwa hiyo kuna namna ambayo anaweza akakwambia sasa safari yake ni hapo kimwana anachoropoka rudishi amen bwana Yesu asifiwe sana amen ni muhimu kusimama na kuomba kwa ajili ya watoto. Tusome Zaburi ya msina moja mstari wa 5. Tusome. Mm. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alichukua mimba hatiani. Anasema tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alichukua mimba hati yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza kwa neno hili nazungumza mambo ni mapana au ni, ni mengi ambayo tunapaswa kusimama na kuyaombea. Kwamba kuna watu ambao pengine amezaliwa katika hali ya uovu. Kwamba mama yake alimzaa hakiwa nje ya agano la ndoa. Kwa kuna mambo mengi ambayo leo hii pengine yanamtesa au yanamfuatilia kwa sababu alizaliwa nje ya agano la ndoa. Sasa anapo anaposema kwamba amezaliwa kwenye 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 hali ya uovu au hatiani sio tu kuzaliwa kwenye nje ya gano ya ndoa kuna watu ambao wanapata wanapata watoto wao kupitia waganga wa kienyeji kwamba mtu alikuwa anatafuta uzao akakosa akaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji naomba unipe dawa ya kupata mtoto alafu unapewa dawa unashangaa una mimba wewe mimba unashangaa ina, inakuwa inakuwa alafu baadaye anakuwa mtoto lakini kiwalisia huyu mtoto amepatikana katika hali ya uovu. 
Tunaelewana vizuri. Kuna siku tulikuwa tunazungumza na binti mmoja. Kati tunazungumza naye tukaingia kwenye maombi. Wakati tunamwombea Mungu akatuonyesha maisha yake. Akatuonyesha kwanza amevaa kama malikia fulani, kama shega kama shega fulani jeupe. Zuri kweli kweli alafu kavaa na ile nani ya ya queen ile. Hapa kasema nini ni harusi nini? Kuja kumuuliza Roho Mtakatifu kwamba huyu hichi unachotuonyesha ni kitu gani? Mungu akasema katika ulimwengu wa roho, huyu mtoto, huyu binti mnayemwona hapa sio wa kawaida. Yaani ni malikiwa wa nguvu za giza. Alafu yeye ajijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaja tukamwambia, tulipobaliza maombi na nini tukamwambia? Tulipomwambia akatuambia sasa historia yake. Akasema mimi jina lake lenyewe lile jina naloitwa. Maana yake ni malikia wa yani jina lake. Tulikuwa tujui hata maana ya jina lake sisi tunamwita tu huyu nini nani nani. Lakini kumbe lile jina sasa amekuja kutuelezea kwamba mimi nimepatikana katika hali ya uganga wa kienyeji yani mama yangu alikuwa anatafuta mtoto wa kike kwenye familia akaenda kwa ganga akapata mnani mtoto akapata dawa akanywa akalipata mimi lakini alipewa masharti kwamba katika unapopata mtoto hakikisha huyo mtoto unamuita jina fulani na fulani na masharti mengine akapata akakana yafanye kiwalisia kiukweli kabisa yule unamwona kwanza maisha yake yaeleweki mama ameshatembea sijui na watu gani vitu hakieleweki maisha ya ajabu ajabu mambo ya ajabu ajabu mpaka na yeye mwenyewe anapata watoto nje ya ndoa watoto wanakuwa wako katika anapata watoto katika hali ile ile Bwana Yesu asifiwe sana amen kwa tunapoingia anapozungumza kwenye hizo zaburi ya 51 moja, tano anazungumza kwa mapana kweli kweli ili neno kwamba kuna watu ambao wanapatikana katika hali ya uovu au kuna babu yako anatamka neno juu ya mama yako juu ya watoto wako kwamba kizazi chako mtoto wa fulani atakaye patikana wa kike hatakuwa hivi na hivi na hivi haleluya alafu akija kupatikana ndo anakuwa vile vile kwamba huyo mtoto sisi tumeshamweka atakuwa ndo atakaye lisi mikoba ya mababu na mapipi na kila mwaka mnamfanyia sherehe au wakati anazaliwa akafanywa masherehe makubwa makubwa kwamba huyu ndio mlivu wa mzimu wa kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa unaona kabisa kwamba kumbe kuna vitu vingine inawezekana leo familia yako inaenda katika hali ngumu kwa sababu kuna kuna sa, kuna mamlaka ambazo mmeziruhusu wenyewe Hakuna katoto kingine kadogo. Hata unapita unajua vijijini. Tukakutana na mtoto mdogo, mtumishi anapendaga kutoa sadaka kwa, kwa watoto. Kwa hiyo tukipita vijijini anasema, "Tununue basi hata pipi." Tukifika njiani, hawa watoto wao usidani kama wanakula big boom vijijini kule. Tuwape hata big boom, tupipi wala sikia flower wala flower. Tukakutana sasa na kijiji fulani. Watoto kwanza kile kijiji wanavaa kama waganga waganga tu. Wanavaa ngo zimefungwa fungwa kama skate skate alafu huko na kama bangili bangili hapa hawapai shati yani wako before wazi wengine wengine wanapiti shati kadudi hapa fisha bwana Yesu asifiwe sana tukakutana na watoto wachache kaambia njoo tuwape pipi waka fly tukaja wakaja tukawapa kati tunampa mmoja tunaona hapa kapigwa sijui ni kitu gani yani ni alama kubwa kweli kweli Eh tukamuuliza hichi ni kitu gani? Ni herufi zimeandikwa. Herufi. Utase utase eh, eh, kama mwanajua ngombe anapoandikwa kama herufi zile za ngombe. Eh na yeye kaandikwa hapa herufi hapo. Na hichi kitu waga kipo sana. Kama uko siku mali waga hapo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh? Tukamuuliza hichi ni kitu gani? Hamna. Chapa. Chapa ya nini? Aye mwenyewe anajua lakini anaogopa kusema sasa una feel mtoto mdogo kamwekea chapa ya kazi gani Sasa unakuta yule mtoto tayari amesha yani yeye ndio ameshakuwa sasa ndio mfalme wanamweka Yaani huyu ndio mlizi Atakuwa na mamlaka kweli kweli 
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huku Kilimanjaro. Si mnakwaka na mamiungu kwa matambiko na madude na makorokoro. Haleluya. Sasa unakuta mtoto mwingine anaambia huyu mtoto huyu wa kwanza, tena wengine wanakwaka na kanuni, mtoto wa kwanza anatakiwa aende sijui akapeleka kwenye matambiko, anunuziwe sijui vitu gani gani. Tumwekee na damu ya nini ya ngombe? Tumchinjie na ngombe wangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anakuwa katika hali ya uovu. Nazungumza na wewe inawezekana na wewe ni mmoja wao. Leo unapambana na ndoa yako, kumbe kuna kitu kimekushikilia siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa leo na maombi kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro, ukombozi wa mkoa. Kwa tukiingia kukuomba, na tunatamani usiondoke. Kwa sababu tunajua kabisa Kilimanjaro hii baba ametuambia vitu vingi kuhusiana na Kilimanjaro. Haleluya. Sasa hivi tunaombea familia, lakini mchana tutaingia kwenye maombi kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro na watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa unaona ni jinsi gani hali inavyokuwa mbaya eh? Unaona ni jinsi gani ambapo inawezekana mme wako na yeye ni mmoja wa watu ambao walikuwa katika hali hiyo? Sasa leo hii unamwona kama mme wangu mbona aeleweki? Mme wangu mbona mimi napata shida? Naona kalibia muda 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 wote naweza nika hii nika, nika, ndoa nikaachana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukifuatilia historia historia yake unaweza kukuta na yeye ni mmoja wa watu ambao kwenye uko wake wakati anazaliwa walimwekea matambiko walimzungumzia maneno na maneno na maneno kwamba huyu hamna kuchomoka Bwana Yesu asifiwe sana Sasa amekutana na wewe pengine unamjua Mungu kwa hiyo nguvu mbili ni vutano Ndio maana unakuta kuna mwanamke mwingine akiingia kwa maombi mwanaume anakasirika Unajiuliza nini Unaacha na kuomba kama mimi kila nikiingia kwenye maombi mume wangu anakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuli tuliambia huruma last last year last time. Kwa hiyo haya maombi ya ya asubuhi tunaoendelea nayo ya mwezi haya. Tunao yafanya kwa ajili ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Kuna mwanamke mmoja alikuja na anatushuhudia. Kwamba kila akiingia kwenye maombi ni mke. Kila akiingia kwenye maombi mume wake anakasirika kweli kweli yani anabadilika nyumba inakuwa ya moto sasa anakwambia huko kote alikuwa anabadilika lakini hii sasa hivi amebadilika kupitiliza anasema kuna siku alikuwa akifanya maombi siku mbili kama siku mbili anarudi saa 12 asubuhi kila akiondoka akirudi saa 12 asubuhi haleluya ah sasa siku hiyo ameyuko kwenye maombi ndo anarudi si unajua maombi tunafanya saa 11 mpaka saa 12 tunakuwa tunamaliza kwa hiyo ana ndo akawa anarudi ile saa 12 mume wake amefika kafunga geti la nje mume wake kafunga geti la nje na kufunga pa kaingia ndani huko na kwenyewe anataka kufunga sasa mwanamke ndo akawa ameshajua kwamba mume wangu amerudi akafunga milango mingine ya ndani ule mlango wa kutokea akauacha wazi sijui ilikuwa jukwaaji lakini mwanamke aliposikia mwanaume amerudi akasema ngoja nitoke niende kwenye gari tusije tukafanye nini tukasumbuana maana alikuwa ameshaanza kusikia hali kama ya asira asira alafu ametoka kwenye maombi kwa hiyo hakutaka kuruhusu asira akasema ngoja niende kwenye nini kwenye gari nikalilia huko yani hali yangu yote imalizie huko akatoka nje akaenda kwenye gari akakaa wakati amekaa kwenye gari mwanaume kumbe kamuona yeye yeah, yeah, mwana kati mwanaume anakuja. Kwa hiyo yuko kwenye gari amekaa, anajitapakalia mwenyewe sasa habari ya situation iliyotokea hapo, alafu yuko kwenye maombi na nini yuko anatafakari. Ghafla anasikia mtu anakuja na nyumba amepasua kioo pale alipo kwa amekaa kwenye gari. Kioo chote pa na nyumba. Yaani nyumba imemkosa kosa. Kwa hiyo kioo kikapasuka fya. Akaja na anataka kumalizia sasa mwanaume anachukua nyundo ili ampige sasa mwanamke. Mwanamke ajui alikamata alifugali ali, ali, lifungukaje ikarudi akaweka lipa si kiasi gani haelewi yani alichojua tu anakuja anashangaa gari narudi nyuma 
Aya imeenda rivers ikapiga ikapiga kwenye geti ikafungua geti ilikuwa limefungwa geti likafunguka gari ikatoka mpaka nje ikaenda ikagonga kwenye ukuta ikatulia imetulia na muona jamaa anakuja sasa kuja kumalizia akafungua mlango akakimbia wanakimbiza Bwana Yesu asifiwe sana sasa kaja anashuhudia anasema ninamshukuru Mungu kwa kuiweka mzima siku ya leo ningekufa kwanza hata sijui gari nani ameiendesha. Kwa hiyo kwa hiyo unashangaa tu wewe mtu we, kwanza kio kipigo utapata na, na nguvu ya kutukanyaga gari. Kio kimepasuka. Huko hapo unapata nguvu. Yeye sio ni Mungu. Kwa hiyo Yesu asifiwe sana. Alafu gari mpaka ileenda ikapasua mpaka na gate likafunguka likatoka yani inaenda inajiongoza gari gani? That is God. Na hapo kamona Mungu ndani ya siku kadhaa akaanza maombi haya. Anakwambia huko nyuma alikuwa akifanya maombi, mwanaume akikasika nacha. Tukamwambia sikia, mume wako ana kosa, wewe hauna kosa. Lakini makosa yako kwenye maroho kati yenu wewe na mume wako. Kwa hiyo hapa usi, usije ukasema unaacha ya maombi. Tafuta nafasi ya kukaa sehemu yoyote ile ndani mwako usije ukasema na muacha huyu mwanaume <coughs> naenda sehemu nyingine yenye utulivu jipe muda haleluya au usije ukamwambia mtu arudi ana katika tayari kuna nyundo sana sana kisha achana haleluya <coughs> kamwambia kajipe muda usiache kufanya haya maombi maliza haya maombi mpaka unamaliza utakuja kukuambia mume wako amekuwa kwenye hali gani haleluya amen bwana yesu asifiwe sana kwa ni kitu ambacho unaona kabisa kwamba kumbe sio vitu vya kawaida. Na tunazungumza hapa nyie mnaelewa kwamba kumbe na mimi mbe wangu inawezekana na yeye ndio shida hii kwamba kuna wanawake wengi ambao wakianza maombi wanaume wao midomo inafura. Hali zao zinakuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa unachotakiwa ni kuhakikisha unangangana. Usiseme mimi naacha kwani kila nikifanya maombi huyu mwanaume anakuwa hivi. Ah ah. Unachotakiwa ni kungangana kuhakikisha kile roho inayo inayokuwa inakasirika mambo ya Mungu itoke. Amen. Ni roho gani hiyo ambayo imemvaa eh mume wako kiasi kwamba hataki kusikia habari za Mungu. Hataki kusikia habari za Mungu. Ni mtu gani wa namna hiyo? Haleluya. Eh mtisi tunachojua mtu ambaye hataki kusikia habari za Mungu yuko kinyume na Bwana. Kwa sasa kama yuko kinyume na Bwana inawezekana kabisa Haya tunayozungumza alizaliwa katika hali ya uovu. Kwa kuna maspirit mengi ambayo yanamfukuzia. Sasa huku Kilimanjaro wengine mnajua, hata wengine wengine mmeolewa na wanaume kutoka sehemu mbalimbali. Mnajua ni matambiko ya namna gani yamefanyika, miungu ya aina gani imefanyika. Wengine wanaabudu majoka makubwa makubwa na yanatolewa masadaka makubwa makubwa kweli kweli. Lakini sasa siku anazaliwa mtoto ndio anapelekwa kwa ile lijoka. Wengine ndio lijoka sema, "Ah, alikuzuru, alimzuri, alimzuri." Kwa hiyo inaweza ikawa inapita linamlambaramba mtoto, linamlambaramba mtoto. Kumbe ndio linafanya vitu. Kesho unakuja kuingia kwenye ndoa mwanaume anafura kama nyoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wana wanaabudu ma, 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 miungu kama masimba, kama machui. Eh unakuta mwanaume anakuwa na karata kama za simba, kama za chui mkali aeleweki. Bwana Yesu apewe siku. Sasa ninakwambia kabisa, usiposimama na kuomba, hichi kitu kinakuwa kinaenda mpaka kwa watoto wako. Unashangaa naye akija kuingia kwenye ndoa, mtoto naye anakuwa hivyo hivyo. Sijui tu juzi hapa tu ma, ma, mama anakuja kutuambia mtoto wangu mimi sijui ni mfanyeje ana mwezi mmoja lakini anazira kunyonya sasa mtoto ana mwezi mmoja paka anazira wewe mtoto gani mwezi mmoja unampa nyoyo hapa mm. unajua mtoto wa mwezi mmoja sio mwaka mwezi yani ndio ametoka tu kuzaliwa ana siku kama 30 si ni mtoto mdogo sana eh sasa anazira sasa mtoto kama huyo anajua dunia iko kwa kuna vitu ambavyo unakuta sasa saa nyingine vilisha tamkwa na mababu na mabibi miaka na miaka. Haleluya. Kwa hiyo maana lazima tuhakikishe tunaombea familia. Ndio maana Yesu alipokuwa anaambia mabinti usinililie mimi, lilia nafsi yako na watoto wako. Alikuwa anaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kuomba. Yaani uhakikisha unaomba kweli kweli. Tusome Ezekiel sura ya 22 mstari wa 30. Tusome. Mm. Mm. Na mika tafuta mtu mbinguni mwao atakeli tengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipogomoka kwa ajili ya nchi. Nisije nikaelimu lakini sikuona mtu. Anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye tengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipogomoka kwa ajili ya nchi. Nisije nikaelimu lakini sikuona mtu. Mungu anatafuta mtu ambaye atasimama kwa ajili ya kufanya nini? Ya kutengeneza palipogomoka. Yaani kutengeneza familia yake siku ya leo na mtu huyo ni wewe. Amen. Mtu huyo ni nani? Ni wewe. Kama kama kuna mke ambaye yuko serious siku ya leo hapa, mimi nakwambia tutakapo kuingia kwenye maombi ukirudi nyumbani mwako utakwambia. Amen. Amen. Asisi watu, mimi sifanyaki maombi sio kwa na mwelekeo. Sitaki. Yaani nawaambia Mungu, maombi mimi ninachoamini ni kwamba Umesema yote yawezekana kwa kiaminie. Ninaamini kwenye kile ninachokiomba Bwana utajibu. Amen. Wewe ndio umetuagiza kwamba kwa ajili ya familia. Kwa hiyo jibu lako liko hapa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna binti mmoja. Alikuja analamika. Watumishi. Nasikia hali ya kumuua mtoto wangu. Ah oh, usisikitike unajua. Yaani usi usiwe kama eh, sikitika sawa. Lakini usi usishtuke. Unajua eh, ni kitu tu ambacho no, kama tunachokizungumzia kwa bali ya mume wako. Hmm? Kwamba mme anaweza kawa na na, na, na matabia ya ajabu ajabu. Ambayo mkienda sehemu fulani ukamwambia watu, unajua anaweza kashtuka. He? Kama tunavyoshtuka. Lakini ni kitu ambacho ni maro. Unasikia? Ni lo za ki, za, za kipepo. Zinakuwa zimembamia. Wewe uwezi ukasema umejifungua kwa uchungu wako wote. Alafu leo unataka kumuua mtoto wako mwenyewe. Haiwezekani. <coughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukamuuliza shida ni nini? Akasema ni kitu kimeanza muda mrefu mno. Siku nyingi sana. Kila nikikaa nikimwangalia mimi nataka kumuua. Kuna siku nimeshika na kisu kabisa na kajibia kumkata. Sijui ni kitu gani kikanizuia. Yaani ameshajaribu kumuua mara nyingi na ikashika. Sasa hapa sasa hivi tuko kwenye maombi haya anasema hadi imekuja na inaamka lakini anatamani asifanye. Anakuja sasa kutuomba Mungu, anakuja kutuambia Mungu naomba naomba unisaidie watumishi. Nifanye nini naomba uniambie kwa Mungu? Niombe kwa Mungu. Nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukamuuliza kwanza, "Ee mwe tupe historia yako." Historia yake katupa na yeye maisha yake ya ajabu ajabu amepita kwenye situation za ajabu ajabu, yani maisha kama ya kukataliwa fulani hivi. Maisha ya ajabu fulani. Amekuwa kwenye mazingira magumu yeye mwenyewe. Akakuwa kwenye mazingira magumu maisha yake alikuwa ni ajabu na nini mpaka kukutana na huyo mtu aka akampa aka 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 wakaingia kwenye mahusiano na akapata mtoto huyo tukamwambia ingia kwenye maombi tukamwelekeza na maombi ya kuomba fanya maombi kaomba tukimuuliza unaendelea naendelea vizuri sasa hivi na sijisikite na hamu ya kumuona mtoto wangu na tupa tu picha ya mtoto wake mzuri tu kijana wa watu hai ka watu kwa watu wanatakiwa kufanya kusudi kubwa la Mungu hapa lakini ndio Lo inaingia kwamba unajua pia kuna kwa kuna, kuna namna ambayo shetani anaangalia kwamba kuna kusudi hapa. Hii inakuja. Una, una wewe ndiye mna watoto. Kuna mtoto unamwona yeye ni huyu. Pirika ni nyingi, heka heka. Una huyo watch him or her very much. Hallelujah. Yaani huyo mtazame kuliko kawaida. Sikwambii usiwatazame wengine. Anazame vizuri kabisa lakini nakwambia yule mwenye kaika usio kaja mimi na kulaani <laughs> Sijo katamka hayo maneno umesikia Huyo huyo naweza kukuja kwa kuta kani msaada kwa wao wengine Kwa kuta ndio msaada kwa wewe mwenyewe na familia yako Kama Yusufu Haleluya 
Lakini ndio unamwona leo yani bilika hivi kaka kidogo mara kakaongea umekataa. Sio ni hivyo. Hao watoto wa hivyo kwa kweli ni akija. Unakuja kushangaa duniani yani ndio wah. Huyu ametokea wapi? Anaisimamisha nchi hivi. Pa 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 pa. Yani ni inaenda hivi. Lakini akija kuambia sio yake yani huyu alikuwa kana ngeo zimeenda hivi ikaja hivi. Haleluya. Kwa Mungu akikupa mtoto ukimwona mtundu mtundu usije ukakasirika. Mm -mm. Kuna maroa ambayo yanakwaga yanavuruga yana makusudi makubwa ya Mungu kwa watu. Mapema sana. Haleluya. Amen. Sema, yani mimi kuna mwanangu mmoja yani ni mstaarabu na mpenda mm -mm. wapende wote. Umesikia? Wapende? Wewe umemwona huyu ameshakukera sana wewe mwambie baby. I love you. Mesia. Amen. Mhm. Mm kwa sababu kwa ingia kuomba leo tutaenda kuomba kwa ajili ya waume. Lakini tusomba pia kwa ajili ya watoto. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 1, mstari wa kwanza. Tusoma. Mhm. Mwanzo 7 mstari wa kwanza. Mhm. Bwana kamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Anasema ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anawaingiza nuru na ndugu zake wote kwenye uzima. Haleluya. Kwamba nimekuchagua wewe mcha, mcha Mungu wangu, yani unayenicha mimi. Kwamba wewe utaiokoa familia yako. Wewe utaikomboa familia yako. Wewe na familia yako ndio mtabaki wazima. Sunelewa sio ya nu. Wengine wote walifanya nini? Galipa galika ipo kuja wote wakaenda na maji. Nu na jamaa zake ndio waliobaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoingia kuomba mahali hapo mwambie Mungu, kama ambapo ulikomboa nu na kizazi chake na jamaa zake siku ya leo, Bwana, niingie 2023 mimi na familia yangu tukiwa wazima. Sio wazima wa miili tu wazima kiroho na kimwili. Haleluya. Amen. Kwamba mme wangu 2023 asio wa kawaida. Abadilike kabisa. Alafu usifanye usifanye maombi yasio kuwa na imani. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayotarajia. Bayana na yasio yaonekana. Hayajaona bado kwamba sijaona mme wangu amebadilika. Bado namwona mme wangu anakunywa ponde lakini leo ninaomba kwa imani kwamba Mme wangu pombe anaacha. Mme wangu uzinzi anaacha. Si afu tunaongea mme tu. Na wewe mwenyewe tunaomba kwa ajili yako. Inawezekana na wewe uzinzi unao. Pombe unakunywa. Si ndio? Mm -hmm. Eh, hey, huku nyinyi tunakuaga mambenge, mapombe, manini. Yaani kama sasa hizi tunakuwa na makreti ya bia. Yaani na nini sile sili. Ma, 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 ma kampuni ya bia yamejaa, magari yamejaa pombe. Sio mwanamke sio mwanangu. Wote tututu Wewe familia gani hiyo? Tulieni, ukiona mwanamume anakunywa pombe na wewe mwanamke anakunywa pombe, hiyo familia imekufa vibaya mno. Haleluya. Amen. You either choose kwamba mm -mm, hapa huyu hali yake ni mbaya, wewe mimi chomo. Unasikia? Mimi si najua na isoli yangu ni kwa 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 anakunywa pombe. Lakini mimi baba yangu alikuwa ni anakunywa pombe akirudi nyumbani saa 8 sadita mlango wa kurapika kama ticket mungu kila siku nimeheka heka ndani haleluya mlango unapigwa tu kwanza kikanyaga tu ni maro hayo kanyaga tu nyumbani tu sina mnawajua na yeye mnawajua kikanyaga tu mpaka unatamani kujificha ukungu gani sijui haleluya sasa wakati wamekutana na na misses wake na mama sasa kienzizo watu wanadumira pupu 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 maza akashtuka we ah bado tunakufa nitakufa mimi na kizazi changu mhm mm wewe ni mwache kwanza siku nyingine wanarudi watu wako he kila mtu anashikana mashati pupu pupu kwa hiyo sisi ndio watoto ndio tunaanza kuangaika jamani baba kwache mama sije nini eh hey, watoto ndio tunaanza kuangaika <laughs> haleluya bwana yesu asifiwe sana akaona mama wa watu mm. Amna sijui nini kilimshukia Yesu asante. Akaona ah uh ah -uh. wale nikamtafute Mungu. 
Labda za mwanangu mmoja anaweza akatokea akaokoa jazi. So we are pare. Amen. Hallelujah. Mimi nakwambia from the experience kwamba ukisimama kuna kitu kinawezekana kikatokea. Sio kwamba alikuwa ameokoka kivyo. Bwana. Lakini aliamua tu kwamba ah hapa naona kifo kifo. Usima upo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kasimama. Mungu kainua watu. Kwa inawezekana kabisa. Wewe usinywe pombe mfamilia nzima na pombe mama, mtoto, wazazi, baba, wote. Tena nyo mwenye siku kumu na kutu, wanakuja babu, bibi, mama, babi, baba, watoto, wote mbe kuzalika na mbe kipu 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 Pombe kiki 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 Mapilao keke keke Mkito kapu wakili zinakua eh. Asilewe ki Ngombe mzima mzima Jutu wekutana na, na ngombe ya nabeba kwenye gali mzima mkupo Tukasema uwa tamiyoni patu hii <laughs> Hallelujah Mwana isu wazipiwe sana Yani wewe funguka ufamu wako mapema Kwa jiri ya kukomboa Familia yako na kizazi chako Muu ni mda wakwanga kusema tunafurai Unakula kula hafuma Maisha ya naripika Kwa tunambia watu Unafurai sikuku Unainjoy sikuku Maisha yako unayelewa Unasema oh Christmas Unayelewa Christmas kwa unayelewa Unayelewa Kwa mba ata yo Christ unayelewa Unamjua Usima bado uja kufikia alafu na fly. Una fly ni? Bada umtafuti kwa speed yote. Kwa mata ni kifraia Christmas ya kwa na manish. Tasa una fraia wakati wewe uko mauti. Hauna uzima wawati. Alafu siyo kwa kwa wewe tu. Mpaka na jamaza. Aleluya. Lakini mungu anatazama ga uyu. Alikuwa ni nuu peke yake. Lakini ndo leo kwa wote ndugu zake Kwa ni wewe peke yako ukiamua siku ya leo kwamba mimi nitasimama kweli kweli leo. Achana na maombi ya kulialia ya ajabu ajabu hapo mesikia. Kwa tunawaambia nani singo za hapa. Unajua kwenye maombi kuna kwa na mambo mengi. Unaweza hapa kaitisha watu njoo tuombe. Ingia kwenye maombi atopa kila mtu anajifunika na msio anajifunika. Mnatufanya sisi tunakuwa tunafikiri mtu ameshafika enzini kumbe hata wala hajafika popote. Yuko mita ya shantau mtu wa pari. Kwa una atuwa na waza kwa mba sijanua da gaa siku ya leo. Kini ndo kajifunika mpua. Baba, baba. Nina tubu. Nina tubu. Kwa na isu wa sijue sana. Sogia, 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 sogia. Kama unaona kuna, kuna, kuna matoli ya na kudoroke. Kwa na isu wa sijue sana. Hallelujah. Yesu wa peo sifa. Sasa na kuambia kabisa kwa mba tunapo ingia kwenye maombi hapa Omba very serious Umesikia? Omba kama ujawai kuomba Tazame mimi Hii wala tasio kusema ni mbo ina kuja kukufanya siju wani kwa mba yele mba Kana sawazisha tu mbombi hapa Wana yesu wa sifiwe sana Hallelujah Kuyo, tunachotaka, tunachotaka, tunapu ingia kwenye maumbi hapa. Na kutengenezea namna ambayo kuingia kwenye maumbi. Usibe wakajikuta tayari mwesha wafika nyumbani, unawanza. Kuku, ngombe, chipsis, yuki tugani. Mwesikia? Unapu ingia kwenye maumbi hapa, omba kwa kumanisha. Sisi sinawajua ga wake. Mungi aneza kama unawambi hapa. Tubu kwa kumanisha. Anapiga mwano usio wakawaida. Utafikiri kuna kifu amesikia kwamba kuna mauti imeingia. Ni mwana na pipa Jaaa Papapa Kiki 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 Ri hi 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 Shaaa Nini Kume ni mme Asa wawo unasema una 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 fikiri mtu yuko wapono ambia baba pita Pita wana pita Ndwa na katana Jaaa Ha 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 Ki 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 Wee 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 Maungi ganya Kale uye Eh, tunataka mtu kwa rapiga mwano, kuwe ni mwano kama wahana. Aleluya. Kwamba unaomba ukiria kwamba leo baba hii mazabao itoe majipu. Amen. So unakuwa tu huko hapa mitaa ya kwa nuambia singles. Mara so weto, huko tu hapa. Baba, ingia, nenda waponi. Nenda zama zaidi, zama zaidi ndo unakata mitaa ya. Zama zaidi, weo ndo unazama mitaa ya huku, huku, huku. Unakalibia kufika kwa yekitio chako cha. Sokoni. Halewe. Hako ya maombi. Maombi ya na mambo mengi. Hewe za kwa shangapura mwona mtu. 
paka na luka luka eh eh akaibaja naambia sio kama mwana muibaja na luka luka shaa tayari wengine sifa sio kwamba yuko weponi alelu so wewe unajua unaweza kumuona muimbaji ambaye unaona kabisa uwepo unashuka sha hata akiruka unajua tayari nguvu ya Mungu imeshakuja sasa mwingine anaimba nguvu ya Mungu haijaja haijashuka yeye kesha ruka tayari nguvu si iko mwenyewe kwake kwake yeye mwenyewe eh basa kala ba 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 amna haleluya bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo tunapoenda kuingia kwenye maombi hapa mtu wa Mungu wewe ndio unamjua mume wako vizuri unajua familia yako vizuri unajua watoto wako vizuri si ndio kama uji kunena kwa lugha ijifunza kunena kwa lugha umesikia kunena kwa lugha ni kutakusaidia kwenye maisha yako sana kunena kwa lugha kunakusaidia kwa sababu wewe unjui kuomba inapopasa roho bwana ndiye anayetusaidia kuomba katika nani kwamba kama kuna leo mimi sirijui pengine mume wangu ndio kashikiliwa pale Loa wa Bwana kiomba anapita mpaka kwenye lile eneo. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ndio tunakusisitiza tuna kujua kuomba kwa kunena kwa lugha, jifunze. Kwa sababu mara nyingi unakuta wakristo wengi waka tena kama huku nyie watu wa Kilimanjaro mmejawa na dini. Ukisikia mtu ananena kwa lugha tayari perception zako zinawaza hali ya, ya nyingine. Ndio maana unakuta unajikuta una umefungwa miaka na miaka sababu leo ni umuhimu wa kunena kwa lugha. Na juzi zilikuwa nawafundisha watu na nakwambia unaponena kwa lugha, mwambie yaani mwambie roho ya Bwana ajae. Kwamba change yani lugha iwe mpaka yani unaona ni lugha isiyo ya tofauti, iwe ni ya tofauti kabisa. Lugha tunaponena kwa lugha yani kama lugha ya Kiswahili, kwamba kuna mtu akizungumza Kiswahili fulani unasema huyu ni mbobezi wa Kiswahili. Amen. Amebobea. So, unajua eh wale ambao wamesomea Kiswahili si ma, 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 ma Kiswahili si makamusi si ma vitu gani mpaka mpaka PhD za, za Kiswahili kwa hiyo watu wanazungumza utasikia tisa inatajwa nini kenda unaona eh sasa hapo mimi ndo nakajua kwa maana maneno gani mengine ya Kiswahili ambayo unaona hili ni kilitamka unajua huyu ni mbobezi wa Kiswahili na wapo alitishia kweli kweli kienda kule Zanzibar kuna watu wakiongea Kiswahili mpaka unasema Kiswahili gani hichi kindi ya Kiswahili kimekaa vizuri. Yaani wao wanasema ngombe yana kwambia kisuruga fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiingereza hivyo hivyo. Kama kuna watu mtu akiongea kizungumza na hii broken English. Umesikia? Hii broken English tunayoongea sisi hapa. Sio. Kuna mtu ni wazungu tu bado kiingereza hajakaa nacho vizuri. Kama kuna mtu ambaye amesomea linguistic ile ya ndani kweli kweli kwamba akizungumza maneno kwanza yale terminology zile za za, za Kiingereza mpaka unakaa unaenda kutafuta dictionary hata tano na neno unaweza usilikute Bwana Yesu asifiwe sana lakini ni neno lipo na lina maana tunaelewana vizuri sasa nakwambia kwenye ulimwengu wa roho unamwambia roho wa Bwana ninataka kunena kwa lugha kwa namna isiyo ya kawaida yani usisie ki 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 tu 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 rititi hizo ni za kuanzia si ndio kwa hata hata kama ukiwa umesha umeshafika hatua fulani ya unenaji wa lugha kikija iko unajua fresh ni na, naenda yani nafika sehemu ukalili unenaji wako wa lugha unakuwa ukalili yani kuna mtu mwingine yani anakuwa yeye yani, alisha anajijua mimi anaendaga kwa lugha tu kwa style hii kwa style hii umesikia lakini ukimwomba roho mtakatifu aendelee kubadilisha lugha yako utashangaa Utashangaa na unapo mwambia ajai 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 anapojaa utashangaa lugha inayozidi kubadilika ndio unazidi kumkoroga shetani kabisa yani ndio unampoteza Haleluya Bwana Yesu asifiwe sana na hapo sasa kwenye ulimwengu wa roho kuna namna utaanza ku, ku, kujikuta unaanza kupita au ku, kujiona kwamba mbona kama na naelekea na, na hali ambayo sio ya kawaida kwa ulimwengu wa roho. Kwa maana anaanza kuona mambo yasiyo ya kawaida. Haleluya. Unashangaa kama macho yako yalikuwa yamefungwa yanaanza kufunuliwa tena sio kwa udogo. Kwa ukubwa na vitu vingine. Unaanza kukutana kuna watu mpaka wanakutana na kina Paulo wanazungumza nao. Kina Petro wanazungumza nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaanza kukutana unashangaa ah 
mwanangu Daudi imekwaje kwaje tena wewe umenivamia hapa Aelewe lakini kwa sababu wewe zama kweli kweli unamwambia eh eh aisee ni kwa kusoma tu nitaandika kweli acha hebu nipe mishe zilikwaje kwaje maana huu ndani kuna watu kwenye hii dunia Mungu ameniweka ese kuna watu nataka na mimi niwataandike kama Goliath lakini ile imani yako ah ni tofauti sasa kwa sababu umekuja nipe namna nzuri sasa hivyo vitu vipati unakuwa unasikilizia kwa watu haleluya paka upige maombi kweli kweli nayo maombi sio ya kawaida ya juju ya juju maombi ya kukuhamisha kwenye ulimwengu wa ni kwa kunena sana haleluya Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu kujifunza kunena kwa lugha. Ha, ha usio kwamba utakiwa kuomba Kiswahili. Omba. Lakini jua kunena kwa lugha. Kwa maana atakupata muda ukiwa kwenye nafasi huko mwenyewe una uwezo wa kunena kwa lugha kwa masata saba, nani stop. Na utamwona Mungu. Amen. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kufanya maombi hapa. Tumeelewana vizuri. Tutaenda kufanya maombi na Mungu akaweze kufungua familia zetu. Haleluya. Amina. Mungu awabariki. Amen. Amen. Tupige makofi kwa Yesu. Ongeza makofi. Kwanza tuwapata vitu maana sio kitu. Amen. Tutaenda pia kuomba niagizo pia tulipewa kuomba kwa ajili ya wale ambao wanatafuta uzao wa tumbo. Tutaomba pia kwa ajili yenu. Kwa hiyo endelea kuchochea imani yako kabisa. Amen. Kitu ambacho nasikia msukumo sana wa kukuongelesha. Wangapi majibani kwenu mko na madhabahu za kuomba? Naposema madhabahu za kuomba maana yake mna ratiba nyumbani kwenu nyinyi kama familia, wewe kama mke, mna ratiba labda kila siku saa mbili usiku familia yangu yote tunakutana sehemu fulani kwa ajili ya kuomba. Wangapi wanaweza madhabahu nyumbani? Nyosha mkono wako juu kabisa mejitahidi. Wangapi hawana kabisa hizo kicho kitu ni kigeni kabisa. Nyosha. Nyosha tu mkono tunasaidiana. Wale kuna wengine hawajanyosha sembe yote. Maana yake nini? Eh? Maana yake nini? Eh? Nimeelezea. Amjaji amjaelewa bado madhabahu. Kuwa na madhabahu ya Mungu maana yake mna ratiba nyumbani kwenu kama familia. Labda ikifika saa tatu sisi tunakutana kama familia kwa ajili ya kuomba kila siku. Maana yake kuna madhabahu hapo tayari ya Mungu. Kuwa na madhabahu kwenye majumba yenu. Nimeuliza wangapi walezo madhabahu? Anyosha mkono. Wangapi hawana kabisa? Amen. Usione aibu kwa ugomvi. Yaani ndio usiogope. Ndio Mungu ameachilia neno ili akusaidie. Amen. Na wale ambao wamenyoosha wanazo wangapi wako serious kabisa kwamba kila siku lazima tufanye nyosha mkono. Si unaona wamebaki wangapi? Kwa hiyo kuna madhabahu zingine zimebaki jina. Si ndio? Wengine wako serious. Leo unafanya kesho umepitiliza. Kwa nini? Mama huko serious. Kwa sababu wewe kama msaidizi unatakiwa uwe aswa wewe ndio huko serious. Lakini kama mama mwenyewe wakati saa tatu imefika uko busy na mambo yako hiyo madhabahu hayezi kusimama. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kuanzia leo ukitoka hapa nenda kafanye nyumba yako kuwa madhabahu. Na kuwa madhabahu ni kila siku. Itengeneze hiyo familia yako utaratibu mpaka wale watoto M vinanda tusubiri kwanza tusubiri. Mpaka watoto wakae wakijua kwamba huu ndio utaratibu. Na wao nao wanaenda nao utaratibu kwenye majumba yao wanapokuwa wakubwa. Amen. Lakini mtoto amezaliwa ajui hizo habari anaendaje namna hiyo na wewe ndio mke ndio mwenye jukumu mkubwa sana. Haleluya. Yes, kwa nenda katengeneze madhabahu nyumbani kwako. Tena wale watoto waanza kuwafundisha taratibu taratibu kusoma neno, waanze kupresent. Kwenye hiyo madhabahu kila siku mnapokutana, mnakuwa na kipindi cha neno la pamoja, anza wewe mke. Anza leo tunaenda kusoma Zaburi 23 wasomee zaburi 23 kwa muda wa mchache elezea maana yake nini kesho itakuwa zamu ya nani kesho itakuwa zamu ya mtoto fulani na yeye unamjengea hata kama anaanza kwa kusuasua hivyo hivyo kwa kusuasua lakini mwisho wa siku ataenda atasimama amen, amen. tumeelewana vizuri kwa mkafanye majumba yenu yawe madhabahu ya Mungu aliye hai haleluya Amen. Tunaenda kuingia kwenye kipindi cha sadaka lakini nitumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake zuri. Nenda msalabani, nenda msalabani. <tos>
Yesu anasema ameituma neno leo kwa ajili ya kukuponya. Nenda wewe mwenye msamahani pale ambapo umeshinda kusimama vyema kwenye nafasi yako kama mke. Mwambie Yesu nimekuja tena. Nimekuja tena msalabani pa. Mwambie Mungu ya mkini kile chanzo cha ulevi wa mume wangu labda mimi ndio chanzo. Nimekuja nimeomba msamaha. Ninakuja kuomba msamaha. Ya damu ya mara Tunatangaza uhuru kwenye familia zao. Tunatangaza uhuru kwenye familia zao. Jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tukitamka amani juu ya ndoa zao. Tukitamka amani juu ya familia zao. Tukitamka furaha juu ya familia zao. Tunatamka upendo juu ya familia zao. Jina la Yesu.